실전 배치할 만한 상태다 이렇게 보시는 건가요? 수준이 뭐 실전 배치를 위해서 노력하고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 별로 아는 게 없는 것 같아요. 쪽으로 시험 발사하고 있다는 의미는 그것을 곧 전력화하겠다는 의미이기 때문에 그 얘기는 그 전력화하기 위해서 꼭 필요한 재진의 기술이 필요하기 때문에 그렇게 해서 저희들이 추정한다 이런 말씀을 드리는 겁니다. 약간 아쉽습니다. 이게 이제 우리 국민들께서 알고 싶으신 것은 상당한 기술이 있을 것이다 이런 게 아니고 예. 어, 재진입은 매우 중요한 요소인데 확보했을 것이다 확보하지 못했을 것이다 뭐 이런 뭐 정도의 예, 좀 판단을 해야 우리도 대응을 하지 않습니까? 예, 그렇습니다. 좀더 노력해 주시길 바라고요. 저는 더 노력하겠습니다. 그 부분에서. 네. 정치일학 팩트 최 싸워서 이기는 경우도 있게 보고죠. 뭐 싸우지 않고 이기는 경우도 있게 보고 뭐 손자병법이라는데 많이 나오는 얘기인데 그보다 더 나은 상태는 싸울 필요가 없는 상태를 만드는 것이다. 이런 말 많이 하지 않습니까? 예, 그렇습니다. 거기 동의하시겠죠, 당연히. 그래서 싸우지 가장... 않고 이기는 것이 제일 좋은데 네. 그 방법이 어떤 방법이냐 하는 것은 분명하게 차이가 있습니다. 어떤 방법으로 싸우지 않도록 할 것인가. 이것은 힘에 의해서 억제를 통해서 하는 방법이 있을 것이고 그렇지 않고 상대 쪽에서 양해를 구하고 상대의 어, 호의를 네. 기대하면서 하는 방법 두 가지가 있다고 봅니다. 그러니까 뭐 그건 당연하죠. 강력한 국방력이 기초가 돼야 되는 것은 또 말할 필요가 없는 거죠. 예. 당연하고. 어, 그리고 어, 강력한 국방력을 기반으로 해서 싸우지 않고 이기는 것이 가장 좋지만 그보다 더 나은 것은 어, 싸우지 않아도 되는 상태를 만드는 것이죠. 소위 평화 상태를 유지하는 것이 가장 강력한 안보다 네, 동의하십니까? 예, 평화 상태를 유지하는 것이 제일 좋은데 네. 힘이 없으면 그게 유지가 안 된다고 생각합니다. 네. 말씀드리잖아요. 네. 네. 강력한 국방력을 바탕으로. 예, 예 그렇습니다. 그 당연히 해야 될 일이죠. 예. 네, 그 말... <웃음> 네, 그래서 제가 그 말씀을 드리는 것인데 아까 안규보 의원님께서 지적했던 부분들을 야, 긴장을 많이 하신 것 같은데 국방장관님 필요한 우리가 강력한 <웃음> 국방력을 기초로 해서 이제 내실 있게 안보 국방을 해 나가되 불필요하게 또는 꼭안 해도 될 그런 자극적 언행이나 이런 것들을 통해서 괜히 위기를 더 조장할 필요는 없다 적대감을 강화할 필요는 없다 이렇게 생각하는데 그 점은 어떻게 생각하세요, 장관님? 그 의원님 말씀하시는 그 부분에서 공감하는 부분은 충분히 있습니다. 있지만 은 어, 때에 따라서 억제라는 게 있습니다. 억제를 위해서는 우리의 의지, 결기를 보여줄 필요도 있다고 봅니다. 그럴 경우에 한해서 그러니까 상대적이라고 보시면 될것 같습니다. 그런 차원에서 저희들이 하고 있는 것이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 뭐 당연한 말씀이십니다. 어, 예. 제가 말씀드린 게 바로 그거죠. 불필요하게 하지 말자. 필요한 건 해야죠. 예. 네? 어, 앞으로 용어 선택이나 아니면 음, 네, 태도 이런 데서 가능하면 이 한반도가 평화 체제를 유지하는데 방 도움이 되도록 소위 안보 딜레마 이런데 빠지지 않도록 우리가 좀더 노력할 필요는 있겠다는 생각이 듭니다. 네, 잘 알겠습니다. 어, 지금 핵 미사 그러니까 핵 실험과 관련돼서 어, 뭐 저번에 장관님께서 북한은 핵 실험 준비가 거의 다돼 있다라고 이렇게 말씀하신 적이 있는 것 같아요. 네, 그렇습니다. 그핵 실험과 관련해서 지금 북한의 핵탄두 소형화가 아마 전략적 전술적 목표라고 발표된 일도 있는데 그건 어느 정도 침착됐다고 보십니까? 저희들 정확하게 판단하기 어렵지만 상당한 수준이다 이렇게 저희들은 추정을 하고 있습니다. 실전 배치할 만한 상태다 이렇게 보시는 건가요? 수준이 뭐 실전 배치를 위해서 노력하고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 별로 아는 게 없는 것 같아요. 그래서 뭐 정확하게 판단하기는 쉽지 않습니다. 쉽지 않겠죠? 예. 대기권 재진입 기술에 대해서는 어느 정도로 보십니까? 이게 일부 보도에 의하면 어, 대기권, 대기권 재진입 기술이 ICBM의 핵심 기술인데 이거 이미 성공한 것 같다 이 판단을 하고 있는데 국방부에서는 어떻게 보고 계세요? 재진입 기술에 대한 확실한 그 판단도 마찬가지 쉽지는 않습니다. 그러나 상당한 기술을 가지고 있을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 왜 아, 북한이 ICBM을 계속 개발한다는 것은 그 재진입 기술 없이 개발한다는 것은 의미가 없기 때문에 그 얘기는 안 들어 말씀드린다면 상당한 기술을 갖고 있다 이렇게 어, 판단한 것이 맞을 것 같습니다. 뭐 상당한 게 어느 정도인지를 잘 모르겠는데 예를 들면 재진입 기술을 확보했냐 안 했냐 정도는 판단을 할수 있어야 될것 같은데 저희들이 그들의 기술력을 네. 정확히 평가하기는 어렵고 다만 앞에서 말씀드렸듯이 ICBM을, 지속, ICBM을 지속적으로 시험 발사하고 있다는 의미는 그것을 곧 전력화하겠다는 의미이기 때문에 그 얘기는 그 전력화하기 위해서 꼭 필요한 재진입 기술이 필요하기 때문에 그렇게 해서 저희들이 추정한다 이런 말씀을 드린 겁니다. 약간 아쉽습니다. 이게 이제 우리 국민들께서 알고 싶으신 것은 상당한 기술이 있을 것이다 이런 게 아니고 예. 어, 재진입은 매우 중요한 요소인데 
확보했을 것이다, 확보하지 못했을 것이다, 뭐 이런 뭐 정도의 예, 판단을 해야 우리도 대응을 하지 않습니까? 예, 그렇습니다. 좀 노력해 주시길 바라고요. 저를 더 노력하겠습니다. 그 부분에서. 자, 7차 핵실험이 이루어졌을 때 어떻게 어떻게 하겠다 이런 말씀을 하신 것 같아요. 예. 7월 26일 날 여러 가지 옵션을 가지고 한미 간 협의하겠다 이렇게 말씀하셨는데 그 옵션에 전술핵 재배치도 포함되어 있습니까? 아닙니다. 아, 그건 아직 검토 대상은 예, 아니습니다 네, 그렇습니다. 아직까지는 아닙니다. 알겠습니다. 자, 오후에 저 추가적인 질의 좀 하기로 하고 우리 방산 산업 관련해서요. 한번 뭐 제안이랄까 이 말씀 한번 드리고 싶습니다. 우리는 이제 지정학적인 요소 때문에 이제 국방비 지출, 무기 체계 뭐 개발 또는 뭐 수입 등등 비용이 엄청나게 많이 들지 않습니까? 뭐 불가피해 피할 수 없는 상황이다. 근데 이게 이제 위기 요인인데 이 위기 요인들을 기회 요인으로 바꾸는 것이 바로 저는 방산 산업이라고 생각해요. 그리고 무기 체계를 대개는 이제 수입에 의존했는데 이제는 국산화하고 이제는 그걸 넘어서서 이제 해외 수출을 이제 상당히 많이 한 상태가 됐는데 저는 매우 바람직한 상황이라고 봅니다. 수입보다는 음, 국산화 그게 이제 결국 자주 국방 핵심이 될수 있을 테고 또 경제적으로 어차피 국방비 지출을 한다면 해외 수출을 적극적으로 지원해야 될 텐데 향후에 제가 제일 우려되는 바는 어, 다시 이 정책 방향이 바뀌어서 음, 자체 개발 수출 이런 것보다는 수입으로 방향을 좀 턴할 가능성이 있지 않냐 이런 우려들이 있습니다. 에, 그게 어쩌면 약간의 이제 부정적 요소들이 있지 않습니까? 개발에서 수출하면 좋은데 에, 이 에, 방향에 대해서 어떤 생각을 가지고 계신지 에, 한번 말씀 한번 들어보고 싶습니다. 저도 가능하면 은 자체 개발에서 전력화하는 것이 가장 바람직하다고 봅니다. 다만 사업 추진 전략으로 수립할 때 이것이 전력화하는 데 소요되는 기간, 비용, 그 다음에 무기체계 효용성 이런 걸 따져서 자체 개발하는 것이 유리하다고 보고 또 가능한지 이런 평가를 해서 추진 전략을 수립하도록 되어있습니다. 그래서 의원님 말씀하신 것처럼 가능하면 은 수입보다는 우리 자체 개발을 많이 하고자 하고 있습니다. 예, 그렇습니다. 예, 그렇습니다. 